कि कभी आपने कुछ ऐसा सुना कि मीडिया ने फालतू में कुछ भी क्रिएट कर दिया और आपको लगा था फिर भी कंट्रोवर्सी की ये खुद ही बहुत अच्छा है एक सवाल मीडिया को जो मीडिया से बार-बार पूछते हैं और आपको इरिटेट होता है कि यू नो बस बहुत होते हैं मुझे इस बात को आप नहीं देते बैठ कर नौरीन के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रही और क्या रिलेट करती हैं आप नौरीन से आई थिंक इट वाज वंडरफुल मीटिंग नौरीन ऑनेस्टली इससे पहले मुझे लगा था कि शायद हमारी मुलाकात नहीं होगी इस फिल्म के लिए एंड आई थॉट दैट आई बी द ओनली पर्सन लेफ्ट हियर विद यू नो द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रियल लाइफ कैरेक्टर दैट आई थिंक क्योंकि अगर आप रिसर्च भी करें आपको नौरीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी Um, but it was so kind of her and really gracious that she actually met us. I uh, was of course in a personal capacity. I was a lot of things and uh, honestly, I was thinking about her and she was pretty much the opposite of that. Um, I, I guess there were very conventional no- notions in my mind. If I was a young girl in the 90s, who is from Hyderabad, from the conservative family, और वो बिल्कुल 16 साल की थी जब उनकी शादी असर से हुई थी सो आई थिंक आई पुट फॉर इन द मोस्ट कन्वेंशनल यू नो इमेज दैट आई कुड पर उनसे मिलने के बाद आई थिंक शी टर्न आउट टू बी प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड दैट रियली रियली हेल्प मी बिकॉज शी सच ए सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सन वेरी डिग्निफाइड वेरी एसोसिएट विद नॉरिंग समथिंग I think I think deep down somewhere I really do. Um, there was an instant connect actually even before I met her when I took script par aata. Um, I there was something there was okay. there was an instant connect right from then. So mm-hmm. after meeting her it was like am I meeting an alter ego? This is a little freaky. This is a little weird because mm-hmm. I believed I was already knowing uh, okay. you know for for the film. Mm-hmm. Uh, so when I saw her um, I think I was, I was a little stumped for a, for a bit you know I I, I couldn't take my eyes off her. And she's beautiful. Imran ki fan following ek bahut hi alag kisam ki hai chahe box office pe film kaisa bhi perform kare fan following nahi dikh hoti hai right aapka andaaz super hit hai aapke dialogue super hit hote hain aapne ye bhi kaha ki main apne fans ko disappoint nahi karunga like you know my fans will get disappointed if i won't kiss on screen apne fans ke liye kya kehna chahiye jo aapse itna pyar karte hain well main aaj jo kuch bhi hoga mujhe wajah se aur support kiya hai telephone se lekar aaj tak aur ye मीडिया जो बात है जो वो कहते हैं कि यू नो किसिस के बिना ना ना कोई फिल्म नहीं रह जाता बिल्कुल जो कि सच भी है लेकिन आई थिंक जब मेरे फैंस आके फिल्म देखते हैं या जो भी ऑडियंस आके फिल्म देखती है दे ऑब्वियसली वो एक बोनस होता है फिल्म में लेकिन फिल्म की कहानी विदाउट दैट राइट नॉट टाइम गेट विदाउट दैट अगर फिल्म की कहानी अच्छी होगी ट्रीटमेंट अच्छा होगा इट्स एन एंजॉयएबल फिल्म जी बात फिल्म देखने के एंड दैट्स द वे दे सपोर्ट इट दे आर नॉट सपोर्ट मी जस्ट बिकॉज़ इमेज है जो कुछ जो जो कुछ भी फैन भी रहता है इट्स बट द परफॉर्मेंस अ ग्रेट फिल्म अजर के लिए भी उन्होंने यू नो दे रियली हैप्पी कि इस ऐसे शख्स के बारे में फिल्म बनी है जो हां कंट्रोवर्शियल तो नहीं है क्योंकि रहा है लेकिन एक इंस्पिरेशन स्टोरी के लिए सो दे ऑलवेज सपोर्ट मी इन ऑल द चॉइस दैट आई मेड सो आपके डायलॉग्स भी मूवी आने के पहले ही डायलॉग से हो जाते हैं आई डेफिनेटली वांट कि मेरे ऑडियंस के लिए आप एक डायलॉग का सेट जरूर बोले कुल एक ही है जो नोम है मेरे नाम भी मोहम्मद वो उस इस किसी भी डायलॉग थी जैसे वंस अपॉन टाइम के थोड़ा और एलैबोरेट डायलॉग से लेकिन इसमें थोड़ा और स्पोकन डायलॉग्स है लेकिन दे आर पंची डायलॉग्स इन द मोमेंट्स दैट इज इनकॉर्पोरेटेड तो राजत ने पर्पसली इस तरह के एक डायलॉग रखे हैं बहुत ही इफेक्टिव है मैंने अ एनी डायलॉग दैट यू रिमेंबर ओके यू कांट कॉपी माइन आई हैव ऑलवेज बीन सीइंग कि ये मेरा भी फेवरेट लाइन है मैं बोलूं बट आई थिंक मुझे एक एक लाइन है फिल्म में जो मुझे बहुत Which, which I feel so attached to because it was my life. Uh, when I tell him that you are going to be the one who will make me happy, but I am not going to let you go. I think that was a very uh, very intense. Yeah. Life. Yes. Yeah. Very nice. <laughs> That's one of my favorites. अगर गाने की बात करें गाने ऑब्वियसली इमरान हाशिम के गाने हमेशा सुपर हिट रहे हैं और इस फिल्म के गाने भी अभी भी चार बास्टर्स में आ रहे हैं और काफ़ी सुपर हिट है पीलू के बाद इतनी सी बात है जो आपको दूसरा गाना है सेम वही केमिस्ट्री रिपीट की गई है और वो आज भी क्लासिक्स में इन्वॉल्व है क्लासिक बोले तो मतलब चार बास्टर में इन्वॉल्व है और ये भी गाना वैसे ही है आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के गाने के बारे में बहुत टफ टास्क था हमारे जब टोनी ने स्क्रिप्ट सुनी थी मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हमें लगा कि ठीक है बायोपिक्स का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ इसमें 
जनरली गानों का कहीं स्कोप नहीं रहता लेकिन इस फिल्म में क्योंकि रिलेशनशिप्स हैं तो उनकी रिलेशनशिप्स हैं अच्छे भाई से भी मनोरी के साथ और गीता के साथ वी फेल्ट डेफिनेटली स्कोप था और हमने पहले प्रीतम को अप्रोच किया फैंटास्टिक सॉन्ग जो हमारे बीच है क्योंकि वो एक अलग फेज है एक ओल्ड स्कूल रोमांस है जो हैदराबाद में शुरुआत होती है मेरे मैरिज है असर भाई के तो ही गेव द ट्रैक आफ्टर ऑलमोस्ट टेन मंथ्स बहुत काम किया लेकिन उसके बाद जब हमने ट्रैक सुना वी न्यू दैट यूज वर्क इज वेरी नाइस और मैं कह सकता हूँ कि इट इज सम ऑन पार दैट वॉज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू छोटी सी बात को कॉन्ट्रोवर्सी बनाने के लिए तो कभी आपने अपने बारे में कुछ ऐसे रूमर्स सुने की कुछ आपने कहा कि अरे तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं बोला नहीं ये क्या बात होगी एक दो दिन पहले कुछ न्यूज में मैंने ऑनलाइन पढ़ा अबाउट श्रद्धा एंड मी लॉकडाउन कुछ आई थिंक कुछ में लिखा था कि हमारी कैट फाइट करी है कुछ में लिखा था कि कि वे आर एब्सोल्युटली ग्रेट फैल्स दिस इज नो दिस इज दिस इज जस्ट आई थिंक द द वर्क ऑफ समबडी हु इज एब्सोल्युटली लेजी हु कैन नॉट कम अप विद एनी मोर इनोवेटिव आइडियाज आई थिंक यू नीड टू आई थिंक यू शुड कम अप विद समथिंग बेटर नाउ बिकॉज़ ये बहुत क्लीशे हो गया है बिल्कुल अह बट या आई गेस पीपल लाइक रीडिंग दिस और और आई गेस लेजी पीपल लाइक राइटिंग दिस बिकॉज़ आई गेस दे कांट थिंक ऑफ समथिंग बेटर देन दैट so yeah but but i keep reading things like this all i do is laugh about it it is interesting um, to read but yeah, how about yeah. yourself there are these rare times when you read something which uh, it's you really um you feel really upset that you can't do anything about it but i just let it go i i, I just never comment on it you remember about you about the controversy kabhi aapne kuch aisa suna ki media ne palto mein kuch bhi create kar diya aur aapko laga aapne there be controversy ye khud hi bahut chhote hain I not, I not really heard of any controversy about me. That's nice. controversy. That was one time when I was actually in the truth. When I was buying a house, that was not very controversy. Really. But that was obviously it just blew out of proportion. And then one day, there was a problem. Two days later, there was something else happened. And everyone was feeling off that controversy. Uh, एक सवाल मीडिया को जो मीडिया से बार बार पूछते हैं और आपको इरिटेट होता है कि यू नो बस अब बहुत हो गया मुझे इसका कुछ जवाब नहीं दे रहा है मुझे इरिटेशन नहीं होती आई आई एम अम्यूज मोर देन इतने सालों बाद तभी ठीक था क्योंकि तभी एक बोल्ड फिल्म में पहली बार बन रही थी और उस टाइम एक पैक था लेकिन अभी भी वही सवाल मीडिया से पूछती है आई डोंट गेट अपसेट एनी वन इट्स जस्ट दैट आई जस्ट फाइंड मी अम्यूजिंग कि इतने सालों बाद I have moved on. Like, I think audience also is the social issue. See, but which is a very important one. Who is the one who is the one? Now, one more question. So, we will do. Okay, rapid fire round. Uh, we will start with Praj. Okay. Uh, give one word that comes in your mind when I say Azhar. Imran. Imran. The word is Imran now. Oh no! Echo. Echo. Imran. Imran. Um, favorite poster. Love. He is gentle, right? Yeah, he looks like <laughs> looks like he could really talk things out, but he's very uh, calm and very peaceful. Okay, Imran, are you ready? No, I'm not. Ready. <laughs> <laughs> Imran, what's your favorite song? Favorite song? Yeah, yeah. 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 Favorite song? Yeah, yeah.
क्या नाम होगा अगर महेश भट्ट जी के साथ महेश भट्ट साहब के ऊपर अगर बायोपिक बन रही है तो उसका उसका क्या नाम होना चाहिए फाइनस्टाइन ओके प्राची देसाई द गर्ल नेक्स्ट डॉग नरगिस फकरी फेमस विल गो मी एक तो गो आई सी गो आउट आउट ऑफ द रेस गो आउट ऑफ द रेस कंगना राणा Well, it was really nice talking to you. And-